。各位亲友，大家好，今天我们和大家一起来分享2023年12月11日在韩国新安郡结束的第二十八届 LG 杯八强战当中的一盘焦点对局，由柯洁九段之黑对阵韩国韩生周九段。接下来我们一起进入棋局。双方以二连星对星小木开局之后，黑棋挂，白棋尖。以下双方在下方各点三三，形成了常见的定式套路。得到先手之后，黑棋下一手棋在左边夹住了三颗白子，而白棋也在右上挂角。接下来黑棋在上方拆二，白棋双飞也。黑棋靠，白棋搬。黑棋长出的时候，白棋顺势再贴。黑棋再长，白棋下一手棋后势粘住。此时，柯洁九段选择了在上方飞，控制上方这颗白子的下法。当然，决议在这个地方有另外的推荐。决议认为，上方的白棋变厚之后，下方一带黑棋的断点变得严厉，所以推荐黑棋在此长出，白棋爬，黑棋长，白棋点刺，黑棋粘住，之后白棋在中央再压，这样黑棋在压住的时候，白棋可以长了之后飞进角。如此，依旧是双方两分的阵势。但是柯洁九段或许对于白棋在上方轻松活棋并不满意，而他对于右边的断点已经想好了应对之策。所以实战当中，黑棋在上方飞，白棋接下来马上断打完之后，二路爬出，黑棋长先手，白棋长出，黑棋再跳，双方展开作战。此时黑棋胜率 42.7% 下一手。白棋在中央堂堂正正跳出，而黑棋在脚步来了一波组合拳，搬完之后断是非常巧妙的适应手手段。这个时候，如果白棋从右侧一路角吃的话，那么黑棋可以打吃完之后，虎直接出动。这样一来，下方一带黑棋已经成为好形，而上方由于白棋是打在一路，那么。黑棋以后挡下是先手，随时有长了之后一路搬、破眼的手段，这样上方这块棋处理起来也不困难。这个图黑棋明显的断倒一下是便宜了，所以实战当中，韩生周选择了直接打吃，而黑棋则马上在上方拐头，这些招法都是一选。以后这一带如果白棋直接对黑棋发动强攻的话，脚步留有经典的打劫手段，白棋提吃，黑棋再打。白棋在提的时候，这一带黑棋已经可以看清，对于右上的白棋发动猛攻。如果双方形成转换，黑棋将整个右上收归己有，那明显的白棋在下方的所得远远的大于上方的损失。所以实战当中，在黑棋拐头的时候，白棋也是一招不干净，在下方消解掉结正，而黑棋得到先手，再跳，继续封锁白棋。白棋接下来刺先手，黑棋压反击，白棋再从象眼穿出，逃出上方这块棋。下一手，黑棋扳住补强自身，同时威胁冲断。白棋选择了贴回的下法。黑棋接下来跳出头的同时，继续威胁封锁白棋。白棋下一招棋在中央拐出，但是这手棋错过了一个棋形的要点。白棋在逃出之前，应该利用这个时机，在右边。长一手，看黑棋如何应。此时黑棋当然不能从下方一带补，否则白棋拐回之后，下方还有渡过，边上已经获得了眼位。而如果黑棋选择单粘的话，那么这一带还是留下了冲吃三颗子的手段，对于中腹这三颗白子是一种间接的支援，而且边上还有借用。所以决议给出的一选图是此时黑棋直接挡下，白棋再立下的时候，黑棋再挡。接下来白棋吃，黑棋粘住，白棋再拐出，这样是双方正常的一个进程。如此一来，通过这一连串的交换，黑棋这块棋也没有活劲。如果黑棋再粘，白棋再跳出，这个冲，白棋并不担心，跟着硬住即可。因为即使这一带被冲断，黑棋下方这块棋也同样被断开，黑棋得不偿失。但是实战当中，韩生周错过了这一要点，下一手棋。白棋再次拐出，黑棋顺势一粘，白棋此时还是应该赶紧长，单跳，柯洁马上下出一步好手，就是再次并一手，这手棋一来防住了白棋贴下的手段，因为这个时候黑棋可以从二路搬住了，同时
，威胁此处的冲断。白棋当然也不肯单关联络，下一手棋，白棋拖在脚上，反噬黑棋应手，黑棋扳住，白棋扭断，这是苦肉计。黑棋吃，白棋再打，这个局部的交换，白棋已经撞伤了这颗子，帮黑棋把脚地补强。此时决意推荐，黑棋一手棋把这颗子提掉，不给白棋在脚步。二路打的先手，这样，白棋大致要回到下方一带，兼寻求联络。黑棋接下来再次冲，白棋再飞，黑棋连回的时候，白棋也退出这颗子，威胁着黑棋的两个断点。基本上，这三颗黑子已被白棋吃住。这样，双方形成转换，黑棋的胜率大约在百分之七十左右。实战当中，柯洁九段或许担心提吃的话。以后这一代白棋有长等等的借用，对上方的作战不利，所以实战当中，黑棋选择了直接粘住的下法，重视上方，但白棋也得到了二路打的先手，之后再虎，在脚步寻找到了眼位，中央一带冲断的威力比之刚才降低了。下一手棋，黑棋在下方拆一手，此时黑棋胜率 44.7% 双方再度回到了五五开的形式。下一手。白棋尖封锁黑棋，而黑棋则强硬的在此冲断。黑棋这个选择的底气所在，就是右边一带由于白棋没有交换到这块黑棋是活棋。下一手棋，白棋打吃，黑棋长出，白棋在粘的时候，黑棋在右边跳补一手。此时白棋再长，黑棋扳住即可，中央及边上一带都有眼位，而上方以后黑棋还留有跳搜刮白角的手段。韩世忠这个时候想必也有一些后悔，没有先尝到跟黑棋粘交换一手。回到实战，下一手，白棋从下方贴，黑棋长出，白棋在下方拦住的时候，柯洁大局观爆发。下一手棋下的极为简明，并没有急于去活出下方这块棋，而是在中央厚实的拐头，这个地方关系到双方的厚薄。黑棋拐完之后，自己变厚。一来对于左下的三颗白子是一种威胁，同时上方一带的冲断也随时变得非常严厉。下一手棋，白棋再补一手，而黑棋则马上在右边冲断，白棋挡住，黑棋切断。接下来，白棋在中央跳，这个地方白棋已经被黑棋形成缠绕攻击之势。如果白棋从下方尖，这是决意给出的一选，但黑棋在中腹跳也是绝好点。接下来，白棋再扳住，决意给出了在上方大飞的下法。虽然决意认为白棋这块棋做活没有问题，但是对我们人类棋手而言，这种一只眼都没有的棋，要在黑棋的势力范围内裸奔，是一件非常危险的事情。所以，实战当中，韩生周选择了在中腹补一手，而黑棋先跳，继续拿捏白棋的棋形。白棋选择了尖的下法，这一带。韩生周选择了要面子，实际上，此时白棋就应该挡住。虽然黑棋接下来的点让白棋很不舒服，但白棋粘住即可。这样，白棋的联络并没有问题。这也是我们人类与 AI 的区别。人类认为这样的下法被黑棋上下便宜，棋形委屈，屈辱之极。但 AI 认为屈辱不屈辱不重要，把棋赢下来才是关键。实战当中。韩生周选择了在上方尖追求棋形，而黑棋则果断地将白棋冲断，利用自己周围的外势与白棋展开作战。下一手，白棋打吃，黑棋长，白棋再虎，上方一带，白棋构筑好棋形，但是黑棋得到先手，将中腹补强之后，下一手抢到了决意之前念念不忘的二路跳的这个搜刮的下法，这手棋也有试探白棋之意。而韩生周接下来再度选择了要面子的下法，此时白棋还是应该忍耐，顶在此处。虽然黑棋长先手，白棋做活，黑棋再拐还是先手，白棋扳住。但无论怎样，这样白棋做活之后，此处依然留有冲断的借用。白棋在外围尖贴飞等等，还有一些先手，对于中腹的这块棋也是一种间接的保护。但实战当中。忍不下被黑棋搜刮这口气的韩生周，选择了在脚步反抗，期待着黑棋跟着硬，这样白棋再顶住和先前黑棋
拐到此处相比，白棋目数上便宜了，而柯洁也自然不肯。下一手棋，黑棋再次先接，双方斗智斗勇。白棋如果粘住，黑棋再搬，这样白棋以后活只能委屈的活两目棋，黑棋再度便宜。所以实战当中，白棋打了上去，希望黑棋提掉，白棋再粘，脚上多活一些。接下来，柯洁下出了断的好手。双方形成转换，看似白棋在脚步攫取了木数，但是中腹一带，这几颗白子被吃。一来从木数上看，黑棋并不亏。更为重要的是，由于白棋气紧的缘故，这一带冲断的威胁对黑棋的严厉性大大的降低。这样无声之中，对于中央的白棋也是一种压力。下一手棋，柯洁得到先手，眼见上方一带准备已经做好，接下来从下方动手。试探白棋，打吃先手，白棋提吃，之后黑棋再跳，要求做活。以后这一带有刺的先手，甚至周围子力增加，这个局部还有挖的强力手段。韩生周实战当中选择了刺一手，实际上此时黑棋做活，形势就已经很好。右上一带的转换结束之后，白棋的胜率已降至了个位数。但实战当中，柯洁九段不愿意让中央的大龙轻松脱险。白棋刺的时候，黑棋选择了粘住。下一手棋，韩生周也意识到形势不利，强杀下方的黑棋。而接下来，柯洁再度展现了其灵活的棋风。黑棋在二路拖，试探白棋应手。白棋此时如果选择从右侧搬的话，那么黑棋可以再次切断。白棋如果再去吃，黑棋打吃先手。白棋粘也好，提也罢，黑棋就一路从此处吃过来。这样的结果，黑棋粘住之后，虽然白棋在下方一带有所斩获，但是整个上方的白棋被黑棋全部擒获。这种打吃，黑棋长出，这样黑棋还是大获成功。整个中央一带的黑棋彻底的就变厚了，所以这个图不能够接受。而如果从另外一侧强行搬的话，那么黑棋退，此处白棋还有断点，以后黑棋顶，白棋打的时候。黑棋就可以直接做活了，所以实战当中，韩生周也针锋相对的布置了一个陷阱。这个时候，他选择了单退，不给黑棋借用的下法。黑棋此时固然是可以再次顶住做活，白棋如果打，黑棋打吃以后退先手，上方的刺是先手，这一带也有眼位，活棋没有问题。当然，白棋有常在此处的强手，黑棋接下来刺先手。白棋粘住的时候，黑棋挡又是先手，下方一带随时有爬回，白棋搬，黑棋就可以断。但是这样一来，白棋再次跳成为先手，黑棋需要补活，先手切断了下方一带，黑棋与中腹联络之后，接下来中央有贴出的强手。虽然 AI 认为这个下法黑棋也不怕，因为下方一带黑棋还有刺等等的借用，但是对于我们人类而言，手握优势的柯洁自然不愿意将局面变得混乱，给对方以机会。所以实战当中，看到这个图，柯洁再度下出了好手，拖完试完应手之后，下一手，黑棋选择了在中腹尖出，这样，接下来有尖在此处对白棋中央大龙发动猛攻的手段。如果此时白棋还是要逃出这块棋的话，那么黑棋再搬。白棋只能弯出，而黑棋有了上方尖这颗子接应，就可以直接夹死三颗白子，先前的手段也就都不复存在了。所以接下来双方在这一带形成契合，下一手白棋拐下要求吃进下方黑棋，而黑棋也在上方尖对白棋中央大龙发动猛攻。白棋下一手棋再次点试探黑棋应手，黑棋如果粘住的话，白棋有动出这颗子的手段。实战当中黑棋打吃。白棋现在如果马上去冲，暂时并不成立。黑棋冲，白棋断。虽然争子白棋有利，黑棋也夹不住这两颗白子，但是黑棋可以从下方跳出作战。白棋再长的时候，黑棋扳住，白棋打吃先手，弯出，黑棋下一手棋在下方不断。白棋再顶，一来威胁上方一带的出头，同时瞄着下方的冲断。黑棋贴紧气，白棋接下来再跳的时候。黑棋回来粘，防住断点。白棋虎下，黑棋粘住。这样的结果，黑棋这块棋气极长
，而且左下的三颗白子也没有活境，作战暂时黑棋并不怕，而且于中腹一带团是先手，白棋的几段也不成立，这样白棋并没有成算。实战当中，白棋在此交换一下之后，马上回到上方行棋。值得注意的是，这代以后白棋退是先手，实际上在上方一带。一旦白棋长出气来，有长出这颗子与黑棋强行对杀的方案。我们继续回到实战，实战当中，韩胜周选择了小飞，但这手棋速度上似乎慢了一些。决意的推荐，此时应该从上方尖冲，既瞄着这一带突破黑棋封锁的方案，随时准备动出下方这颗子与中腹的黑棋对杀，同时也瞄着上方挡下，在边上一带寻求眼位。实战当中。白棋飞在此处，无论对于左边一带黑棋的防线，还是对于突进上方，力度都显不够。柯洁九段马上在此跳，切断白棋与左边的联络。下一手，白棋选择了横顶的下法，但实际上这手棋已不是先手。当然，此时如果白棋从上方跳下，虽然也是眼见的好点，但是仍将面临黑棋刺强行破眼的手段。白棋再顶还是顶不掉，黑棋还是跳在中腹破眼，这样白棋的大龙也有一些危险。实战当中，白棋选择先顶，柯洁九段看得很清楚，马上从上方横跳一手，破掉白棋眼位。至于白棋虎，黑棋硬住即可，白棋再打，黑棋粘住。这一带由于白棋自身也有断顶，如果冲的话，黑棋可以直接切断；如果粘，那么黑棋退回，黑棋的防线。暂时没有问题。下一手棋，白棋在上方靠，试探黑棋的态度，寻找头绪。而黑棋厚实的自粘了一手，白棋在尖寻找眼位，黑棋跳破眼。但这个地方，韩生周也没有下出最强的应对。此时，白棋应该先保留中腹一带的交换，在上方二路加，这样白棋的胜率大约还有接近 30% 因为这手棋走完之后。黑棋面临选择，如果此时黑棋立下，阻渡要强攻白棋整条大龙的话，白棋有再次跳的手段。这一带已经初具眼形，黑棋再搬破眼，白棋挡住，黑棋冲，白棋打，黑棋粘。接下来白棋并不是去补这个断，而是借助右边的死子再次强行冲出。黑棋现在如果挡住，那么白棋的断是先手，黑棋再去吃的时候，白棋就可以粘了。这一代我们看到黑棋这个断并不成立，白棋可以立下，黑棋在挡的时候，白棋可以强硬的在一路搬，这和学员棋经当中和大家介绍过的秋蝉实名那道题的手筋非常类似。由于一路打随时是先手，白棋是完整连回的，这个结果白棋在这一代一无所获，所以这个局部下成这个图，白棋做活问题并不大。当然，局部黑棋最强应对是在此搬。不过，白棋也有扳住的手段。黑棋再长，白棋继续贴出。黑棋如果再长的话，白棋就可以冲，将上方的四颗子吃住。接下来，黑棋冲先手，白棋断吃。但这一代，黑棋始终要补一手棋，因为一旦被冲断的话，这个局部黑棋反而出现了问题。黑棋打吃的时候，白棋在这一带粘住，黑棋再去补棋。接下来，白棋在这个局部。虽然不能马上冲，但是有再次跳的作战手段，瞄着下方的冲以及上方长出这颗子，这样白棋还有一战之力，所以在上方加一下，恐怕是韩生周最后的机会。但是实战当中，白棋选择了先尖，黑棋跳，白棋再退的时候，此时柯洁最稳健的下法是从上方拐，直接破眼。但实战当中。柯洁选择了更有视觉冲击力的，直接破眼强杀大楼的下法，白棋也终于走到了上方的贴主。此时白棋胜率 14.1% 下一手棋，黑棋立下，白棋再搬，黑棋点继续追杀，白棋在上方贴了一手，黑棋粘住，接下来白棋粘回，黑棋下一手棋在一路拐过也没有问题，白棋在顶的时候。黑棋就从一路冲回，白棋下一手棋扑是韩生周的保命手段，这一代的变化也非常有趣。黑棋提吃
，白棋在上方一路打。那么实战当中，柯洁是选择了单退一手。实际上，此时黑棋粘住，白棋也是非常的危险，因为接下来白棋在这带如果冲的话，黑棋扳住，白棋再冲，黑棋扳，白棋粘回的时候，黑棋可以退。看起来这个局部有一个断，但是黑棋可以从一路打吃。白棋再粘的时候，接下来黑棋可以在中腹一带破掉白棋的眼位，这样局部白棋还是不活。但柯洁九段之所以没有如此选择，恐怕担心的还是下方一带白棋这一类跳的手段，或者白棋直接再次冲。由于白棋的气极长，如果形成对杀的话，局面也难以掌控。当然 ，AI 认为这个图形成作战也不怕，下成这样，黑棋的胜率。已经接近百分之百，盘面的领先超过了四十目。但是实战当中，柯洁九段选择了更为简明冷静的下法，黑棋单退，不给白棋借用。白棋提劫的时候，黑棋就直接在下方刺一手找劫。白棋的大龙太重，现在已经无法再应劫。实战当中，白棋退一手，黑棋还机敏的在下方扳了一手，这颗黑黑子。在此后的战斗当中，发生挥了至关重要的作用。白棋粘住，然后黑棋再打，把便宜都占尽之后，再回来粘住。接下来，白棋消劫将大龙做活，而黑棋也在下方断吃了白棋的三颗子。这样，战斗暂时告一段落。白棋做大龙做活，黑棋下方也顺利逃出。而此时的形势，黑棋胜率 98.2% 盘面。领先超过了15目，现在我们来看，全局黑棋极为的厚实，而白棋左上的两颗子要被搜刮，下方的三颗白子没活，至于下边这条大龙也没有完全活尽，黑棋已经手握着主动权，白棋得到先手，下一手棋先处理左上，黑棋在下方尖切断白棋左右联络，白棋尖护住下方这块棋的眼位。而黑棋则从左边对左下的三颗白子发动猛攻，白棋在此靠的时候，黑棋的处理又是经典的手段。这个地方，如果黑棋在此搬出的话，那么白棋就顺势一场。黑棋再去粘，固然可以将下方一带切断，但是白棋在这一带也同样将是自身补强。接下来有再次飞等等的反击，黑棋左边的手段。如此，黑棋还是优势，但是局面。混乱起来，实战当中，柯洁攻不忘手，下一手棋，黑棋直接点在了上方，利用中腹的后势，先搜刮左上的白棋，借机在边上定型，白棋压住，黑棋再长，此时白棋挡并不成立，黑棋可以在此冲完之后，直接切断，中央的后卫发挥了作用，白棋再粘，黑棋这一扳，白棋扳住，黑棋粘住即可。接下来白棋再粘，黑棋可以在脚步拖一手。白棋如果扳，那么黑棋切断，两边白棋难以兼顾。但是扳上边，黑棋简单退回，下一手做活和切断白棋也是见和的，这样白棋崩溃掉。所以实战当中，白棋只好粘，黑棋顺利飞回，不仅破掉了左上的白控和眼位，同时也捞取了实地。中央的后卫转化为实地，更重要的是。下方的这两颗黑子得到补强，下一手棋再扳就非常严厉了。但此时白棋也顾不上下方这块棋，上方黑棋二路飞进去，左上就要无疾而终了。白棋形势捉襟见肘，下一手棋尖在上方，先护左上，黑棋立下继续搜刮，白棋挡住，黑棋再尖。此时如果白棋挡住的话，那么黑棋先手便宜占完之后，再回到下方扳，这样。左边的这块白棋也将被黑棋鲸吞。实战当中，韩胜周做了最后的抵抗，尖在此处，这也是胜负手。一来瞄着这一带穿出的反击，同时也紧盯着中腹一带逃出这颗子，切断上下黑棋反击的作战方案。但是柯洁的应对依旧老道。下一手棋，黑棋先将左边彻底护住，而白棋再挤，黑棋粘。当白棋逃出这颗子，分断黑棋的时候，黑棋打完之后，下一手罩在了此处。白棋接下来冲，黑棋就硬住。这代白棋的气越来越紧，下一手棋
，在湾在此处，虽然可以借助威胁下方的黑棋断点，吃住上方这颗子，但问题是，黑棋补强之后，刚才我们说左边黑棋两颗子还略有的一丝薄位，现在已经彻底的消失了。同时，由于黑棋先扳到一手，这一带的挖断也不成立。下一手，白棋吃住这颗子无奈，而黑棋依旧没有急于对下方白棋发动进攻。稳健的冲一下之后，在上方长了一手，有了这手棋，这块黑棋已经彻底的没有问题，而且接下来又产生了再次挤的反制方案。韩生说，在这一带尖出的胜负手，并没有取得预想的效果，反而使得形势急转直下。此时黑棋盘面的领先已经超过了二十步棋，下一手棋，白棋只好再挡住，而柯洁马上又下出了妙手，在此单加。此手的妙味在于保留了挤的先手，先试探白棋的态度。白棋如果粘，那么黑棋就不会再做挤，跟白棋粘的交换，让白棋白白多一个二路打。此时黑棋一长，白棋的整条大龙都危险至极。而如果这个时候白棋选择夹在脚步，弃子做活的话，那么黑棋可以再去挤，这样白棋在粘的时候，黑棋吃。接下来白棋虽然可以利用打吃的先手做活，但是。脚步，黑棋再度获得了便宜，这样也是黑棋满意。所以实战当中，黑棋这一单加，使得白棋颇为为难。下一手棋，白棋继续释放胜负手，在下方尖，借助威胁这一带黑棋的断点，寻求联络。而黑棋全都沉稳应住，白棋再去挤的时候，黑棋加。此时我们就会鲜明的看到，黑棋这颗子加在三三，比挤在星位。效率要高得多。下一手棋，白棋为了活棋，点一下之后，无奈的在脚步加弃子，通过弃子之后，白棋勉强做活，但是黑棋再度得到先手，接下来回到左下扳继续收控，局面已经接近尾声。下一手，白棋扳住，黑棋粘，白棋此时应该断一手，将下方这块棋连回，但韩生洲倔强的继续在这一带搞事情。柯洁也不再手软，后时补住，白棋再冲，黑棋顶回，确保边上这块棋的眼位。接下来，白棋再去刺的时候，黑棋粘住。而当白棋冲完，强行粘回这颗子的时候，一直忍耐没有出手的柯洁一招致命，直接挤在了此处。白棋的大龙已经没有活路。现在白棋如果从下方断，黑棋一退，这一带白棋不入气。而如果此时白棋再次断的话，黑棋断吃即可，左边还是被拿下了。这个回合结束之后，黑棋的领先再度接近了四十目棋，而韩胜周看到逆转无望，也不再坚持投子。如此，柯洁赢下本局之后，顺利的挺进了四强。接下来，他将在四强当中面对刚刚战胜了郭子豪九段的申真旭，一番龙争虎斗，必是精彩异常。我们也期待着柯洁。能够下出让所有棋迷和自己满意的棋局。今天的讲解就到这里，感谢大家关注，我们下个视频再见。